Nah Sobat Velbit, ini adalah aplikasi Score Creator. Dan ini adalah tampilan awal Score Creator. Ada empat fitur di sini yaitu Songs, Settings, Support, dan Feedback. Kita masuk dulu ke setting untuk mengatur lembar kerja kita. Di sini kita bisa mengatur ukuran huruf untuk lirik, akor, jarak dan jarak antar not, ukuran dan ketinggian garis para nada. Kita bisa mengubah angka ini sesuai dengan kebutuhan. Namun saya memilih yang default aja. Jangan lupa mengaktifkan auto save untuk menyimpan pengaturan kita. Ada juga playback mode atau mode pemutaran. Kita pilih yang default aja. Selanjutnya klik dan untuk menyimpan pengaturan kita. Kita masuk pada lembar kerja melalui fitur songs. Abaikan saja contoh partitur di bawah all songs. Kita langsung klik dashboard atau tiga garis di sudut kanan atas. Pilih new songs. Sebelum masuk ke lembar kerja, kita mengisi dahulu beberapa informasi tentang lagu yang kita buat. Name dapat diisi dengan judul lagu. Saya memilih judul lagu Tangga Nada. Extra info diisi dengan info tambahan. Saya akan menulis tutorial. Bila Sobat Melbit sedang mengerjakan tugas, tulis saja tugas. Composer diisi dengan nama pengubah lagu. Saya mengisi Melbit. Anda bisa menulis nama Anda. Tempo bisa diisi sesuai dengan tempo lagu yang kita inginkan. Saya memilih kecepatan sedang, yaitu 100. Time signature atau tanda birama dapat diisi dengan birama lagu. Simbol seperti huruf C atau common time adalah tanda untuk birama 4 per 4. Artinya, ada 4 ketukan dalam satu bar atau satu baris birama di kertas kerja kita. Di mana masing-masing ketukan diwakil oleh not seperempat. C berikutnya dengan garis vertikal adalah cut time atau tanda untuk birama 2 per 2. Tiap ketuknya diwakili oleh not seper 2. Jika kita menentukan birama sesuai dengan keinginan kita, kita dapat memilih other. Saya memilih birama 4 per 4. Pick measure adalah tanda diam yang mengantar kepada lagu. Untuk keperluan menulis tangga nada ini, kita nonaktifkan saja. Selanjutnya key signature atau kunci musik. Kita bisa menekan tanda panah untuk memilih kunci sesuai lagu. Saya memilih kunci C mayor. Sobat Melbit bisa memilih yang sesuai dengan keinginan sobat. Number of instrument adalah jumlah instrumen yang kita inginkan dalam komposisi musik kita. Ya kita pilih satu saja karena kita hanya akan membuat satu instrumen. Selanjutnya, jangan lupa mengklik select untuk memilih instrumen yang akan kita pakai. Saya memilih strings, kemudian violin, G clef, karena kita akan memasukkan bunyi-bunyi pada nada tinggi atau treble. Jika semua sudah terpilih, tekan down di sudut kanan atas dan kita masuk pada laman pengaturan kertas kerja. Mari perhatikan tampilan dan simbol-simbol di kertas kerja. Mulai dari kiri ada tanda segitiga miring. Ini adalah fitur playback yang akan kita gunakan untuk memutar hasil penulisan not palo kita. Selanjutnya ada fitur undo atau kembali dan redo. Fitur undo ini sangat penting misalnya kalau kita salah memasukkan not. Maka kita tekan ini untuk kembali mengubah notnya. Selanjutnya ada fitur volume untuk memperbesar dan memperkecil bunyi notasi dari hasil kerja kita. Berikutnya tiga garis ini memuat beberapa fitur pengaturan seperti pindah baris birama, edit info, mengatur format lagu, dan tutorial serta bantuan. Selanjutnya ada fitur dan yang harus kita klik setelah kita selesai menulis not balok agar hasil kerja kita tersimpan. Nah, mari kita masuk ke garis para nada kita. Caranya, klik pada garis para nada dan akan muncul papan ketik untuk mengisi not-not dalam garis para nada. Papan ketik ini memuat huruf dan simbol not balok. Dua kotak paling kiri dengan keterangan 8 VA dan 8 VB adalah oktav nada. Jika kita menekan 8 VB, maka akan muncul nada-nada oktav bawah yang terdengar seperti ini. Sebaliknya jika kita menekan 8 VB, akan terdengar nada-nada sedang atau tinggi seperti ini. Pada kotak-kotak ini terdapat tulisan C, D, dan seterusnya. Ini adalah touch-touch nada yang kita masukkan. C 
C, D, E dan seterusnya sama dengan Do, Re, Mi, Fa, Sol dan seterusnya dalam not angka Bila kita menekan C, D, E, F dan seterusnya Akan serentak not-not balok kita tertulis di garis para nada dan diperdengarkan kepada kita Namun sebelum mengetik nada-nada sebaiknya kita perhatikan atau kita tentukan terlebih dahulu panjang nadanya Caranya dengan memilih salah satu simbol pada kotak-kotak ini Bulat oval adalah not penuh atau satu panjang nadanya empat ketukan Oval dengan tongkat adalah not setengah panjangnya dua ketukan Oval hitam dengan tongkat adalah not seperempat panjangnya satu ketukan Oval hitam bertongkat dengan satu bendera adalah not seperdelapan panjangnya setengah ketukan Oval hitam bertongkat dengan bendera dua adalah not seperenam belas panjangnya seperempat ketukan Dan yang terakhir ini adalah not seper 32 panjangnya seper 8 ketukan Di ujung baris ini ada dua simbol yaitu titik dan tiga Titik digunakan untuk menahan nada selama satu ketukan Sementara tiga fungsinya untuk menggabungkan tiga nada Tepat di atasnya ada tanda yang tidak kalah pentingnya yakni tanda istirahat Tanda ini akan berubah sesuai dengan panjang nada Bila kita memilih not penuh, maka tanda istirahatnya otomatis berubah menjadi seperti ini Dan bila kita memilih not setengah, maka akan berubah seperti ini dan seterusnya Nah Sobat Melbit, mari kita langsung saja praktik membuat tangan nada dengan aplikasi ini Kita pilih dulu jenis notnya Ingat untuk selalu memilih jenis not sebelum mengetik nada-nada Kita pilih jenis not penuh Mari kita masukkan nada-nada dengan not penuh ke dalam garis para nada Sudah selesai Mari kita dengar nada-nada yang kita tulis Ya, kita dengarkan sekali lagi sambil juga memperhatikan panjang nada atau jumlah ketukan pada setiap nada. Silakan klik tanda volume, besarkan volume metronom. Ini namanya metronom. Besarkan volume metronom ini. Oke, mari kita dengarkan sekali lagi. Nah Sobat Melbit, sekarang tidak hanya bunyi nada yang kita dengar, tetapi juga penanda panjang nada yang ditunjukkan oleh ketuk-ketuk yang menyertai nada-nada itu dibunyikan. Ya selanjutnya Sobat Melbit, kita bisa berlatih lagi dengan memasukkan jenis-jenis not lain, seperti not setengah, not seperempat, atau not seperdelapan. Lakukanlah ini berulang-ulang sampai Anda dapat menguasai Tuts-tuts untuk memasukkan not ke dalam tangga nada
Baik sobat Melbit, sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Kita akan bertemu dalam tutorial berikutnya tentang cara mengetik partitur lagu pada Score Creator.